Dans le chariot d'Émilie, pas de matériel médical. Pourtant, ces produits sont tout aussi essentiels au quotidien des patients. Chaque matin, elles nettoient leur chambre. Des pièces où le virus est potentiellement partout. Vous mettez double gants Oui. Et j'en enlèverai une avant de sortir de la chambre pour sortir avec des gants propres. Des précautions efficaces contre le Covid-19, mais pas contre l'anxiété. Bon, oui, j'ai de la peur, forcément. J'ai un enfant qui a 14 mois. Je rentre, enfin, voilà, enfin, oui, enfin, qui n'a pas peur à l'heure d'aujourd'hui Pourquoi vous le faites quand même Bah, ben, c'est mon devoir. J'ai choisi ce métier et, enfin, voilà, je dois le faire, c'est comme ça. Après, je vois pas pourquoi un patient malade, enfin, un, un patient Covid ne doit pas avoir une chambre nettoyée. Derrière cette porte, l'une des 36 malades du coronavirus hospitalisée dans le service. Bonjour, vous avez eu votre toilette, madame Oui, c'est bien. Je viens faire le ménage. Tous sont à l'isolement. Vous n'avez pas froid, madame non, non, non. On laisse ouvert la fenêtre Avec les soignants, Émilie est l'une des seules personnes autorisées à pénétrer dans les chambres. Vous discutez un petit peu avec, avec votre patiente, on voit euh, Oui, c'est très important. Ils ne voyaient pas beaucoup de monde dans les chambres et du coup, on essaye de les faire dialoguer un petit peu. Je me dis, les patients, ils n'ont pas, ben, pas de visite du tout. On est les seuls un peu à rester un peu plus de temps que les soignants dans les chambres et du coup un peu discuter avec eux quoi. Et vous vous accordez ce temps-là bah, Un petit peu, le peu de temps qu'on peut passer, on, on le fait. Bah, en fait j'enlève mon tablier, ma première paire de gants pour ressortir propre de la chambre. Ouais. Bonne journée madame. Oui, oh, madame. Merci. Et du coup comme on va les rentrer dans la chambre, je désinfecte. Ces gestes, Émilie les accomplissait déjà parfois pour certaines maladies infectieuses. Mais cette épidémie est particulière. C'est plus dur que d'habitude. Il, enfin, il y a plus de décès qu'en temps normal. Une atmosphère pesante dans les couloirs de l'hôpital, mais aussi dans sa vie privée. La jeune femme se s'est exposée. Elle fait donc très attention quand elle rentre chez elle. Depuis le début, je ne dors plus avec mon conjoint. J'embrasse plus mon fils de un an. Je prends quand même des distances avec ma famille pour éviter que qu'ils l'attrapent. Vous ne prenez plus votre fils d'un an dans vos bras Non. Il faut faire des sacrifices, je pense. Ces sacrifices individuels permettent de faire fonctionner l'hôpital de Saint-Dié. Comme Émilie, ils sont des dizaines à y travailler dans l'ombre, aux côtés des médecins et des soignants. Sur 350 lits, 55 sont occupés par des patients atteints du coronavirus. Il faut livrer les médicaments et le matériel. C'est le rôle de Florent, logisticien. C'est un secteur Covid. L'unité Covid complète. Et vous avez le droit d'y rentrer juste, On ouvre la porte, on dépose juste derrière. Sinon, dans le service, on n'y va pas. Vous pour... faites peur quand vous y allez Non, pas du tout. On est là pour ça. Vous n'avez vous avez pas de masque pour y aller On n'a pas besoin de masque juste du fait qu'on ouvre. On livre juste derrière la porte. On ne rentre pas du tout dans le secteur. Et tout, le tout est fermé, donc... Euh... Normalement, on prend aucun risque. Florent n'est pas en contact direct avec les patients. Mais il doit aussi apporter le linge sale, contaminé, à la blanchisserie. Il respecte un protocole précis pour ne jamais avoir à le manipuler directement. À l'intérieur, il y a le linge mis dans les sacs rouges qui se dissolvent dans l'eau. Et après, dans le sac poubelle ou dans le sac violet, pour qu'on n'ait pas de contact avec. Et vous, vous n'avez vous pas de gants, là Vous portez si. pas de gants On a ceux-là, éventuellement. Mais bon... Vaut mieux à l'arrière, le bon côté sans gants, aller se laver les mains quand c'est fini. Comme ça, il n'y a pas de... Et on évite de se toucher le visage quand on a les mains, quand on n'a pas de gants, ça c'est vrai. Trois fois par jour, il descend les draps au sous-sol. Il laisse ceux du secteur Covid sur leur chariot, bien identifiés, dans un coin. On a tout le linge contaminé, qui sera enlevé à, à une heure de l'après-midi, acheminé à la blanchisserie pour être traité et puis relivré euh, au fur et à mesure. Parce que cela passe dans un autre circuit que le circuit de... Il y a un circuit de décontamination avant d'être lavé en circuit sale et normal. Florent vit aujourd'hui seul. Ses enfants sont grands. Il prend la situation avec philosophie. Dans notre malheur, on a de la chance de pouvoir sortir tous les jours et de voir du monde par rapport au confinement. Vous préférez travailler ah, qu'être confiné ah, bah, C'est sûr, oui. Je ne me vois pas rester chez moi. Et puis bah, au moins, on sert à quelque chose. Ce sentiment d'être utile, beaucoup le partagent dans tous les services de l'hôpital, notamment en cuisine. 
Ici, on prépare plus de 1100 repas par jour pour les soignants, 700 pour les patients. Et on fournit ceux qui seront livrés aux maisons de retraite de la région. Avec l'épidémie et la proximité des malades, Catherine se dit moins à l'aise que d'habitude. Mais elle se sent obligée de venir. Il faut quand même venir travailler, on est quand même euh, au service des patients. Hein. Il faut bien les nourrir, c'est déjà leur seul euh, petit plaisir, surtout dans les EHPAD, c'est quand même d'attendre une bonne nourriture euh, quotidienne. Donc euh, il faut penser que, surtout aux patients, je pense. Après c'est sûr qu'on a notre inquiétude, hein. pour nous personnellement, pour nos, nos vies euh, privées, euh, c'est normal. Donc au menu c'est de la purée de brocoli pour le lundi midi. Le lundi soir, c'est mon collègue qui fera des quiches Lorraine tout à l'heure. Ici, les mesures d'hygiène sont déjà drastiques en temps normal et la cuisson des aliments neutralise tout virus. Le Covid-19 ne change donc rien en pratique, même s'il reste dans les esprits. On en parle quand même un peu le matin, mais après, bon, heureusement, on est un peu dans notre travail, donc ça, ça absorbe un peu pour penser à autre chose. Après, il faut qu'on avance aussi, hein. on ne peut pas faire que de parler de ça. Quoi. C'est sûr que je m'inquiète aussi pour mon collègue, je sais qu'il a eu des problèmes de santé, donc c'est pas évident. Brice a été opéré du poumon. Le coronavirus l'inquiète donc personnellement. Il a hésité un moment à continuer. Je me suis renseigné, on va dire, sur nos droits, tout ça. Après, les réponses qu'on a, c'est souvent, bah, on est en guerre. Donc on en prend ça, bon, bah, bon d'accord, ok. Ah, ah. Il a fait les collègues. C'est pas forcément non plus. Euh, hein. Bon, ah, mais... arrêt, faut penser aux collègues aussi, quoi. Un esprit d'équipe qui permet à tous de tenir. Pour l'instant, le centre hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges parvient à contenir la vague de malades qui se déclare dans la région.